বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যদি জানার বিষয় হয় তবে সেই জানাটা শুরু হওয়া দরকার একেবারে গোড়া থেকে মানে চর্যাপদের হাত ধরে কেন এই কথা বলছি বাংলা সাহিত্য যদি একটা সিঁড়ি হয় তবে সেই সিঁড়ির প্রথম ধাপটির নাম চর্যাপদ চর্যাপদ হলো সেই গ্রন্থ যে গ্রন্থের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের পথ পরিক্রমা শুরু হয় যে কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহলীকে প্রথমেই চর্যাপদ সম্পর্কে জানতেই হবে চর্যাপদ হলো বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ বাংলা সাহিত্য যদি একটা সিঁড়ি হয় তবে সেই সিঁড়ির প্রথম ধাপটির নাম চর্যাপদ তাই চর্যাপদকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস জানতে শুরু করাটা কখনোই সঠিক হবে না এই চর্যাপদ উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় আর উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চর্যাপদ প্রকাশিত হয় চর্যাপদ উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হলেও চর্যাপদ রচিত হয় অনেক আগে সময়টা নশো থেকে বারোশো দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় রচিত হয় চর্যাপদ চর্যাপদ নশো থেকে বারোশো অর্থাৎ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় রচিত হলেও উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দের পূর্বে চর্যাপদ নামে কোনো বাংলা সাহিত্যের ফসল রয়েছে তা বাঙালি পাঠকদের জানা ছিল না উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় আবিষ্কার করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে কিন্তু চর্যাপদ রচিত হয় অনেক আগে নশো থেকে বারোশো দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় চর্যাপদ রচিত হয় আর এই চর্যাপদ হলো বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন যার হাত ধরে শুরু হয় বাংলা সাহিত্যের পথ পরিক্রমা এই চর্যাপদ আসলে পদ সমষ্টি চর্যাপদের মধ্যে মোট পদ পঞ্চাশ মতান্তরে পদের সংখ্যা একান্ন চর্যাপদের পদ পঞ্চাশ হোক একান্ন হোক কিন্তু প্রাপ্ত পদের সংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশ অর্থাৎ সাড়ে তিনটি পদ পাওয়া যায়নি কোন কোন অংশ পাওয়া যায়নি তেইশ নম্বর পদের অর্ধাংশ পাওয়া যায়নি চব্বিশ নম্বর পঁচিশ নম্বর এবং আটচল্লিশ নম্বর পদ পুরোপুরি পাওয়া যায়নি যে কারণে চর্যাপদের প্রাপ্ত পদের সংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশ তেইশ নম্বর পদের অর্ধাংশ চব্বিশ পঁচিশ এবং আটচল্লিশ এই তিনটি পদ সম্পূর্ণ রূপে পাওয়া যায়নি যে কারণে চর্যাপদের প্রাপ্ত পদের সংখ্যা বলা হয় সাড়ে ছেচল্লিশ চর্যাপদের পদ পঞ্চাশ মতান্তরে একান্ন এই পঞ্চাশ বা একান্নটি পদ রচনা করেছেন মোট চব্বিশ জন পদকর্তা এই চব্বিশ জন পদকর্তার মধ্যে প্রথম পদকর্তা হলেন লুইপাদ লুইপাদ রচিত পদের সংখ্যা মোটে দুটি চর্যার প্রথম পদটি রচনা করেন লুইপাদ এছাড়াও লুইপাদের হাতে রচিত পদের সংখ্যাটা হচ্ছে উনতিরিশ চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন যিনি তিনি হচ্ছেন কার্ণপাদ কার্ণপাদ রচিত পদের সংখ্যা বারো এছাড়াও সংখ্যায় আটটি পদ রচনা করেছেন ভুসুকুপাদ চর্যাপদের ভাষা বাংলা ভাষা বাংলা ভাষার জন্ম হয় নশো খ্রিস্টাব্দে এটা আনুমানিক বাংলা ভাষার জন্ম হবার পর সেই সদ্যজাত বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে চর্যাপদ যে কারণে চর্যাপদের মধ্যে আমরা বাংলা ভাষার শৈশবকালীন রূপটাকে পাব একেবারে সদ্যজাত বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে চর্যাপদ যদিও চর্যাপদের ভাষা রূপটিকে আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাম দিয়েছেন সন্ধ্যা ভাষা চর্যাপদের ভাষাকে নাম দিয়েছেন সন্ধ্যা ভাষা কিন্তু মনে রাখতে হবে সন্ধ্যা নামে কোনো ভাষা ছিল না এখনও নেই চর্যাপদ রচিত হয়েছে সদ্যজাত বাংলা ভাষা রূপটিকে আশ্রয় করে তারপরেও চর্যাপদের ভাষাটিকে আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন সন্ধ্যা ভাষা পরের ভিডিওতে আমি কয়েকটা চর্যাপদ সম্পর্কিত প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত তারপরেও চর্যাপদকে বাংলাদেশের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না খুঁজে পাওয়া গেল নেপালের রাজগ্রন্থাগারে এখন প্রশ্ন চর্যাপদকে নেপালের রাজগ্রন্থাগারে কেন খুঁজে পাওয়া গেল চর্যাপদ নেপালের রাজগ্রন্থাগারের মধ্যে 
কিভাবে গিয়ে পৌঁছালো এবং স্থান পেল এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি পরের ভিডিওতে খোঁজার চেষ্টা করব সেই সঙ্গে চর্যাপদ রচিত হয়েছে সদ্যজাত বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করে তারপরেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন চর্যাপদের ভাষা রূপটি হচ্ছে সন্ধ্যা ভাষা এখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদের ভাষাতে কেন সন্ধ্যা ভাষা কেন আলো আধারী ভাষা বলেছে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব পরের ভিডিওতে আমাদের মনে রাখতে হবে চর্যাপদ কিন্তু উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় এবং রচিত হয় নশো থেকে বারোশো এই সময় পর্বে চর্যাপদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে একটা লম্বা নামে প্রকাশিত হয় সেই নামটা হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা এই নামে চর্যাপদ প্রকাশিত হয় উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই পরের ভিডিওতে চর্যাপদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আমি আলোচনা করব এবং নতুন ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসব